Siapapun itu sunnahnya tetap dibisikkan La ilaha illallah Supaya apa? Karena ringannya adalah dengan pertolongan La tuqra'u fi amrin asirin Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit Illa yassarahullah Kata Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir Dalam muqaddimah surat Yasin Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit Perkara yang susah Dimudahkan Allah Maksudnya adalah membacakan Yasin ketika orang sedang sakratul mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am wa mawala Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul aqadatan min lisani yafqabu qawm Yang sama-sama kita hormati Ibu wali kota Bima, Ketua Majlis Ulama Indonesia, Kabupaten Bima, Kod dan kota asisten kota Bima DPRD, kepala dinas tokoh agama, tokoh masyarakat hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada yang namanya tidak disebutkan, jangan marah jangan tersinggung, karena tidak dituliskan di kertas ini <tuh> itu hanya ucapan manusia ada pun dalam catatan malaikat A'udhu billahi minas syaitanir rajim Inna alaikum la hafizin Bersama kamu ada para malaikat Kiraman Katibin Malaikat yang mulia yang mencatat segala Langkah kaki ayunan tangan Detak jantung Gerakan lidah lintasan hati dan pikiran Alhamdulillah kita masih diberikan hidup pada subuh yang penuh barakah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur tadi sudah disebutkan bahwa bumi bima ini katanya beracun tapi di sisi lain ternyata isinya adalah orang-orang hebat para hakim-hakim agung Orang-orang mulia, sultan-sultan, kori-kori, alim ulama Jadi kalau begitu makna yang pertama racun, mana negatif, mana tidak baik Makna yang kedua ternyata isinya sultan-sultan, hakim-hakim, ulama-ulama, baik-baik Jadi kalau dikombinasikan antara dua makna itu Yang dimaksud racun di situ adalah racun bagi setan-setan yang tidak baik jadi kalau ada orang yang tidak baik datang ke Bima ini dia keracunan langsung mati <SILENCIO> tapi kalau orang baik-baik maka dia menjadi lebih baik lagi ke masa akan datang <SILENCIO> amin ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawwaha demi jiwa manusia dan penciptaannya diberi Allah dua jalan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha diberikan Allah ada jalan fujur jalan kafir jalan musyrik jalan zalim jalan munafik wa taqwaha jalan takwa jalan baik jalan saleh jalan wara jalan zuhud Pak Ustaz yang kami tahu jalan Jenderal Sudirman itu lain bahwa dalam hidup ini kita memilih tidak bisa orang dengan penuh kesadaran minum omar pakai ganja sabu-sabu sakau mabuk lalu ketika ditanya kenapa kau lakukan ini ini sudah jalan saya yang diberikan Allah manusia diberikan jalan kebaikan dan kita juga dipilihkan untuk jalan yang tidak baik sama seperti subuh ini kita punya dua jalan Jalan yang pertama, teruskan tidur sampai terbit matahari. Jangan sholat subuh, jalan jangan ke masjid, tapi jalan kebaikan. Bangun, sholat tahajud, bersikir, bertasbih, istighfar, datang ke masjid, langkahkan kaki, dengar tausiah. 
Alhamdulillah kita memilih jalan yang baik Semuanya hadir ke masjid melimpah ruang Ini orang-orang sibuk semua ini Ibu wali kota, DPRD, DPR RI Orang-orang yang tidak sempat Banyak di tempat lain gak sempat sholat subuh Pas ditanya gak sholat subuh pak Banyak amal lain Mantaraka sholat amutahmi dan siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja Fakat kafara jihara Kafirlah dia secara nyata Orang yang tidak sholat dibawa kepada hakim Hakim bertanya Kenapa kamu tidak sholat? Sholat hanya buang-buang waktu saja Maka orang ini dikasih waktu untuk bertobat tiga hari Jumat, Sabtu Ahad, hari Ahad sore Hakim nanya lagi, kenapa kamu tidak sholat? Sholat gak penting Panggil Al-Gojo Pancung kepalanya, selesai masalah <tuk> Tapi kalau dia tidak sholat ditanya Kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak sholat karena malas Maka dia termasuk Gorongan orang yang fasik Orang yang fasik tidak dihukum mati Tapi dia diberikan Hukum takzir Hukum takzir bermusyawarah Sultan Ulil Amri penguasa dengan hakim dijatuhkanlah hukuman cambuk bisa juga hukuman denda bisa juga hukuman al habsu penjara jadi orang yang sholat itu dua kemungkinan kalau dia mengeji ajaran Islam dia murtad la yahillu dam mumrim muslim illa bi ihda salas tidak halal darah orang muslim kecuali dia melakukan tiga kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka halal darahnya ditumpahkan kecuali dia melakukan tiga yang pertama an-nafsu bin nafsi pembunuh dalam Islam orang yang membunuh hukum mati yang kedua at-tayyibuz zani berzina sudah punya istri sudah punya suami berzina dengan orang lain maka ditanam badannya setengah dilempar batu pakai sampai mati asyaikhu wasyaikatu idha zanaya laki-laki perempuan kalau sudah menikah berzina farjumuhu malbatta rajam lempar batu sampai mati yang ketiga at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah orang yang murtad meninggalkan agama islam dia pengkhianat maka dia juga dianggap orang yang halal darahnya bukan kata abdul somad Kenapa Ustaz Abdul Somad ini biasanya kami lihat kalau ceramah di Youtube itu slow, nyantai Ini kok selalu tegang sekali Karena baju baru <tik> Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini subuh ini tausiahnya sampai jam berapa? Sampai waktu maghrib Kita lihat ya Bima, waktu sholat Bima Maghribnya jam berapa? Maghrib waktu Bima itu jam 18 lewat 3 Berarti kita pengajiannya sampai jam 6 lewat 3 Habis itu kita sholat sunat isyrok dua rakaan Dalilnya hadis dalam kitab sunan at-tirmidhi Man sholat subuh afi jama'atin Siapa yang sholat subuh berjama'at Summa qa'ada yadhkurullah Habit surat subuh jangan pulang ke rumah Duduk berzikir mengingat Allah Jadi dalam hadis itu disebut duduk bukan berdiri Kenapa berdiri? Karena gak dapat tempat duduk Summa yusalli rak'ata ini Setelah terbit matahari Hatta tatlu asyam Sampai terbit matahari Summa yusalli rak'ata ini Salat sunnah dua rakaan Bagi yang pakai usalli Usalli sunnatal isyraq Raka'ata ini lillahi ta'ala Bagi yang gak pakai usoli Niat saja di dalam hati Allahu Akbar Ayatnya gak ditentukan bebas Kul wallah pak ustaz Bagus, abdol Lalu setelah itu apa yang dia peroleh Kanat lagu ka'ajri ajatin wa umrah Dapat pahala seperti haji dan umrah Tamah, tamah, tamah Sempurna, sempurna, sempurna Saya tidak mau kalau hadisnya do'ib pak ustaz Hadisnya Hasan. Kata siapa? Kata Imam Tirmidzi. Dalam kitab apa? 
dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu siapa? Muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Imam Hanbali itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Muridnya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Imam Maliki dapat dari siapa? Dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita lakukan ini adalah melanjutkan ibadah yang diwariskan dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi' tabi'in sampailah ke kita hari ini 1443 Hijrah 500 hampir 1500 tahun sampai hari kiamat Islam akan tetap ada di Bima kata siapa jangan bangga dengan masjid yang besar jangan sombong dengan orang yang hebat di zaman sekarang ada kitab tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi Al-Qurtubi diambil dari kata Cordova Cordova nun jauh di sana Mesir Libya Tunisia Aljazair Maroko Laut Samudra Atlantik nyebrang ke atas naik masuk ke Andalusia salah satu kotanya bernama Cordova ada seorang ulama yang kitabnya selalu dikaji nama kitabnya Al Hikam isinya hikmah hikmah nama penulisnya Imam Ibnu Atta'illah As Sakandari dia punya guru nama gurunya Imam Abdul Abbas Al Mursi Mursi diambil dari kota Mursia. Mursia juga ada di Andalusia Ulama-ulama besar Imam Ibnu Arabi Terusir lari ke Damaskus Asalnya juga adalah Andalusia Kalau saya sebut Andalusia Andalusia dekat Indonesia Jauh Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Andalusia dia tahu Tapi kalau Real Madrid Barcelona dia tahu Spanyol guys Begitulah negeri yang hebat itu yang membawa Islam ke sana siapa namanya? Tariq bin Ziyad kalau kita mengenal ada orang barat menyebut Gibraltar ketika umat Islam menyeberang dari Afrika Utara lalu kemudian mereka melewati selat ada bukit bukit itu disebut dengan Jabal Tariq Jabal Bukit Tariq bukitnya Tariq bin Ziyad orang barat susah menyebut Jabal Tariq mereka menyebutnya Selat Gibraltar 700 tahun Islam berkuasa Masjidnya megah, cantik dan indah Ulama-ulama besar ada Tapi hanya sekedar masa lalu Zaman sekarang Tidak boleh masjid itu dilaksanakan sholat Karena dia sudah menjadi museum cagar budaya Apa mau 100 tahun, 200 tahun akan datang masjid ini jadi museum? Kaligrafinya tetap ada, lampu-lampunya tetap ada, tapi azan tidak boleh. Bapak Ibu bisa bayangkan ada polisi dan tentara menjaga masjid, bukan menjaga dari kerusuhan, tapi menjaga forbidden for praying, dilarang sholat. Datanglah turis masuk ke dalam anak muda. Dia pun azan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi mau menangkap. Gak boleh sholat di sini. Saya gak sholat, azan aja. <tuk> Kenapa kamu azan? Karena batu-batu ini rindu mendengar kalimat Allahu Akbar. <tuk> kita menjadi mundur, masjid kita menjadi hancur, anak muda kita tidak sholat. Jangan salahkan orang lain. Salahnya adalah kita karena tidak mewariskan agama Islam. Makanya anak yang lahir itu dibisikkan ke telinganya. Walaupun orang Bima mau sekolah anaknya S2, S3 ke Jepang, Amerika, Eropa. Tidak ada orang Bima ketika anaknya lahir dibisikkan ke telingan. Nanti kau ku kirim S3 ke Jepang. Yang dia bisikkan adalah Ashadu an la ilaha illallah Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam la ilaha 
illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tuhakkin alaiha nahya dengan itu kita hidup wa alaiha namutu dengan itu kita mati wa bihanu ba'asu dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insya Allah kullukum ra'in setiap kamu adalah pemimpin wa kullukum mas'ulun semua kamu akan ditanya di hadapan Allah ar-ra'iyati tentang kepemimpinan kamu saya bukan wali kota saya bukan DPR RI saya bukan DPRD saya bukan wali saya bukan wali kelas saya bukan wali murid saya hanya kepala rumah tangga Pak Ustaz satu orang kepala rumah tangga punya rakyat siapa rakyatnya? istri dan anaknya saya Pak Ustaz sama rakyat yang satu itu pun saya takut juga mati aja lah kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah seorang suami yang taat ke masjid rajin berjamaah mendengar pengajian tapi membiarkan istrinya membuka rambut dilihat laki-laki yang tidak mahram pakai baju you can see you kamu can bisa si melihat kamu bisa melihat ketia istri saya maka sesungguhnya kau kakimu sudah berada di surga sebelah tapi sebelahnya sudah masuk neraka duluan tapi ke Pak Ustadz kan tidak ada dosa warisan wala taziru waziratu wizra ukhra istri tidak mewarisi dosa suami suami tidak mewarisi dosa istri kita menghadap Allah kan bawa dosa masing-masing betul tapi laki-laki diberikan tanggung jawab ar-rijalu qawamuna ala nisa laki-laki menjadi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yang jomblo cepat menikah jangan gara-gara tahu usia ini yang laki-laki jadi takut menikah Ustaz Abdul Soma tolong doakan supaya saya dapat keturunan anak soleh penghafal Quran yang baik Pak Ustaz kenapa? saya belum punya anak Pak Ustaz belum umurnya berapa? 40 tahun kok bisa 40 belum punya anak? belum nikah Masya Allah Tabarakallah Begitu Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk beribadah Apa itu? Mantaza wajah siapa yang menikah Faqadis takmala nisfal iman Dia sudah menyempurnakan setengah imannya Sehebat-hebatnya laki-laki Walaupun sholat berjamaahnya tidak tinggal Walaupun apal Quran Imannya masih setengah Kalau dia belum mah nikah, begitu dia sudah menikah maka imannya langsung komplit 100% laki-laki yang belum bertakwa, kalau dia menikah imannya sudah 50% bagaimana menyempurnakannya fal yattaqillaha fil nisfil baqi maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan bertakwa kepada Allah, jadi sempurnanya iman itu 50% nya nikah 50% nya takwa begitu yang benar ini banyak juga sebagian lagi iman itu sempurna 50% nya nikah yang 50% nikah lagi lihatlah bu mereka tersenyum padahal saya cuma mancing aja dia nggak tahu istrinya streaming dari atas bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi menikah itu adalah ibadah ibadah jangan salah paham Menikah adalah ibadah, tapi buah dari pernikahan adalah anak. Kalau ada orang yang rajin sholat setelah meninggal dunia, putus. Tapi orang yang menikah ibadahnya tidak putus. Kenapa? Karena anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang Rabbi Habli Minas Salih. Ini yang sholat subuh ini, almarhum bapaknya, almarhumah ibunya, bapak ibunya masih hidup, almarhum kakeknya, almarhumah neneknya mendapatkan pahala dari cucu-cucunya itulah mengapa orang selalu berdoa pagi petang, siang dan malam Rabbi Habli Minas Salihin apalagi ini negerinya orang-orang penghafal Quran negerinya para kori orang yang mengajarkan Al-Quran orang yang paling mulia diantara kita bukan orang yang dapat jabatan makanya kalau pengajian di kantor bisa jelas ini kursi pejabat orang kaya tapi kalau di masjid yang dapat kursi cuma satu Abdul Somad <tuk> tapi kursi ini pun tidak lama hanya sampai selesai pengajian kalau sudah selesai pengajian 
Ustaz pun akan berdiri meninggalkan kursi kursi pun diletakkan kembali ke gudang tidak ada yang bisa kekal abadi di atas ini andai selesai pengajian Ustaz Somad tetap bertahan di sini panitia dan pengawal ini akan membisikkan ke telinga Ustaz Semua akan berakhir pada masanya kita akan menghadap Allah membawa amal ibadah. Yaumala yang faumalun hari itu tak ada gunanya harta, walabanun tak ada gunanya anak. Illa man atallah kecuali orang yang datang menghadap Allah biqal bin sadim dengan hati yang sadim datang ibu-ibu di atas. Alhamdulillah Pak Ustaz saya sudah dapat lu. Kok tahu nama suami saya Pak Salim? Bikol bin Salim dengan hati ya Salim bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari dendam kesuman dan insya Allah yang hadir subuh ini semua hatinya bersih bersih. Yang pejabat tidak kelihatan jabatannya, yang orang kaya tidak kelihatan hartanya. Yang orang hebat tidak kelihatan kehebatannya, semuanya sama masuk ke dalam masjid, menempelkan keningnya ke lantai tempat yang diinjak-injak tapak kaki. Allahu Akbar. Enggak ada mentang-mentang pejabat lalu pas sujud tadi ditempelkannya ke tiang. Allahu Akbar. Semuanya solat rukun sahnya sujud dan sujud itu rukun sahnya dua ujung kaki. Dua lutut, dua telapak tangan, satu kening menempel ke lantai, menunjukkan bahwa dia rendah, hina, tidak punya apa-apa, diciptakan dari tanah, berjalan sebentar di atas tanah, tak lama lagi dia pun akan menjadi tanah dan akan dimakan cacing, ngaku semua. Apa yang kita sombongkan? Semua akan tinggal, semua tidak akan dibawa mati, walaupun sayangnya setengah mati. Apa namanya? Sambolo. Sambolo kesayangan dari Bima akan dibawa pulang ke Riau, akan ditunjukkan ke anak cucu, ditulis, dimasukkan ke lemari kaca, ditulis Sambolo dari Bima. Baju juga begitu, akan jadi souvenir, diletakkan di rumah, jadi museum. Tamu-tamu yang datang akan melihat, oh. Ini pakaian almarhum Abdul Somad dulu waktu cerama di Bima. Semua hanya tinggal kenangan. Yang kita tinggalkan kenangan baik atau kenangan buruk. Hari mau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang. Tulislah ingin meninggalkan nama baik atau meninggalkan nama buruk. Nama-nama yang disebutkan oleh protokol kita tadi Nama-nama baik Hakim Agung Kori-kori Orang mulia Sultan-sultan Menegakkan agama Allah Ketika kau punya jabatan Punya kekuasaan Pakai untuk bangun masjid Pakai untuk bangun pesantren Pakai menggangu Islamic Center Kirim anak-anak ke Al-Azhar Kairu Mesir Ke Darul Mustafa Tarim ke Karawiyin Maroko ke Zaitunah Tunisia mereka akan pulang menyebarkan dakwah Islam kalau kau bukan ulama maka pahala ulama dapat kenapa? karena mereka akan membuka pondok pesantren menebarkan dakwah Islam kalau kau tidak penghafal Quran bantu pondok pesantren datangi anak-anak tahfiz Quran tanya Tuan Guru Assalamualaikum Tuan Guru Waalaikumsalam Berapa anak tafsir Quran yang belum bayar uang sekolah, anak yatim, fakir miskin dan doa Mana datanya? Ini datanya Pak. Mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Apa <tuh> ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Adapun uang yang kau belikan ke mobil, mobilmu akan dijual anak istrimu. Yang kau bangunkan ke rumah, rumahmu akan ditempati oleh orang lain. Yang kau belikan tanah, surat tanah akan diganti dengan nama lain dalam akte notaris Badan Pertanahan Nasional BPN. Tapi ada nama yang kekal abadi, nama dalam catatan malaikat. Walaupun tidak disebut Ustaz Abdul Somad, siapa yang membeli keramik, siapa yang membuat kubah, siapa yang berwakaf lampu, siapa yang membangun masjid, siapa yang mewakafkan tanah, karpet, sound system, meja. Ini semua tidak luput dari jatah malaikat mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah.
Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismasita hidup sesuka hatimu. Mau hidup jadi orang kaya, silakan. Mau hidup jadi pejabat, silakan. Mau hidup jadi perampok, silakan. Fa innaka mayit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan dimandikan, kau akan dikapankan, kau akan disolatkan, kau akan dikuburkan, dan kau akan ditinggal sendirian. Istrimu akan dipinang bronis, brondong manis. Anakmu akan pergi meninggalkanmu, mengambil hartamu. Mereka berebut anakmu mungkin tidak terlalu ganas, tapi menantumu luar biasa. Tetanggamu kalau dulu kau baik, dia akan kirimkan al-fatihah hari Jumat dia bacakan yasin. Tapi kalau kau dulu sombong, maka dia bersenang dengan meninggalnya engkau. Siapa meninggal? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala. Kalau Ustaz Abdul Somad meninggal diri, ya jamaah di Bima mau bacakan al-fatihah. Alhamdulillah, jangan sekarang Membaca Al-Fatihah sebelum doa Setelah doa Untuk orang yang hidup, untuk anak Baik, karena dalam Quran Dikatakan Ya ayuhalladzina amanuttaqullah Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Wa betahu ilaihil wasilah Carilah perantara Antara engkau dengan Allah Tapi katanya nggak boleh ada perantara Pak Ustaz Bukan seperti orang kafir musyrik jahiliyah Perantaranya berhala Lata, uzza, manat, hubal, jibti, tahud, naham Itu yang gak boleh Perantara kita dengan Allah adalah amal so Soleh, bukan somat Perantara kita amal soleh Ada orang masuk ke dalam gua Tiba-tiba hujan gerimis Mau berlindung ke pohon kayu nggak ada Yang ada lubang tanah Masuk dia ke dalam gua Tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit Menutup pintu gua Tertutup, gelap, nggak bisa keluar Tiga orang Yang satu bertawasul dengan amal soleh Ya Allah, aku punya pembantu Pembantuku gajian gajinya nggak diambil Tiba-tiba di hari dia nggak tahu kemana Duitnya kubelikan ke kambing Kambingnya beranak pinak bercucu cicit melimpah ruah Setelah lama pembantuku datang Aku panggil dia Hei pendantu, sini sebentar Pembantu itu datang, aku katakan kepada dia Dulu sebelum kau pergi, gajimu tidak kau ambil Betul Gajimu sudah kubelikan kambing Semua kambing ini milikmu Kalau kau mau, ambillah Diambilnya semuanya Parah juga pembantuku itu Satu pun tak ditinggalkannya Ya Allah Aku bertawasul kepadamu Dengan amalku ini Maka terbuka pintu gua Karena sodakoh Itulah keutamaan sodakoh Bertawasul kepada Allah dengan amal soleh Dikabulkan Allah Tapi belum bisa keluar Karena celahnya baru kecil saja yang terbuka Orang yang kedua bertawasul lagi kepada Allah Dengan amal solehnya Ya Allah Aku punya seorang ibu dan ayah Aku pulang ke rumah membawa susu kambing Anakku menangis kehausan Istriku menangis kelaparan tapi tidak aku berikan susu kambing itu kepada mereka. Kutunggu ayah ibuku terbangun. Karena aku pulang mereka sudah tertidur di tengah malam. Setelah mereka terbangun aku berikan kepada mereka. Ayahku minum, ibuku minum. Kalau memang baktiku kepada orang tua ini bisa meringankan beban hidupku. Maka bukakanlah pintu ini ya Allah. Terbuka. Itu berarti kita bisa berdoa kepada Allah dengan menyebut bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang berbakti pada orang tua. Yang ketiga, dia bukan orang kaya, dia tidak bisa bersedekah kambing. Dia tidak bisa berbakti kepada orang tua karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Lalu dia berkata, berdoa, Ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku. Kami hampir berzina. Tapi kemudian ketika aku akan melakukan perbuatan dosa, aku ingat kepada engkau, Ya Allah, aku tidak jadi melakukannya. Kalau memang amal tidak jadi buat dosa ini bisa dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa Kabulkanlah ya Allah Terbuka pintu dua Kenapa? Karena ada orang berdoa kepada Allah Sebab tidak jadi melakukan perbuatan dosa Bisa juga dijadikan sebagai wasilah kepada Allah Tapi tidak jadinya melakukan perbuatan dosa karena takwa kepada Allah Jadi tidak bisa kita berdoa Ya Allah aku tidak jadi melakukan perbuatan dosa Karena takut ditangkap satpol PP karena lillahi ta'ala Mudah-mudahan adik-adik anak-anak muda yang mengawal ini juga dapat menjadi wasilah mendekatkan diri
Masya Allah Dengarkan teriakannya Lari setan-setan Ustaz Soman dalilnya mana Kalau berteriak Allah Akbar itu setan lari Hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari Ketika azan dikumandangkan Allah Akbar Allah Akbar Setan lari Wa'alaiha zuratun Sampai terkentut-kentut Itu dalil bahwa setan itu kentut Tapi tidak semua yang terkentut Setan Setan lari sampai terkentut-kentut Itu dalil bahwa Kalau takbir berkumandang setan lari Itu juga dalil bahwa takbir itu mesti suara yang keras Itu maka anak-anak muda ini bertakbir Dari saya masuk, dari saya dengar Allah wabar Tujuannya apa? Supaya jangan sampai yang menyambut ustaz itu kerasukan setan Saking cintanya Setan bisa masuk karena terlalu cinta Setan juga bisa masuk karena terlalu sedih Setan juga bisa termasuk Masuk kalau terlalu bahagia Kalau melupakan Allah Maka sertakan Allah dalam setiap senang Kalau hatimu senang, Alhamdulillah Kalau hatimu susah, Inna Lillah Kalau anakmu dipuji, Alhamdulillah Ganteng ya anaknya, Alhamdulillah Doakan jadi anak soleh ya, sertakan Allah Ini Sekarang banyak orang ketika dipuji, anaknya ganteng ya Siapa dulu bapaknya? Melupakan Allah menyebabkan setan masuk Makanya doa Nabi untuk cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain Mu'izukuma bi kalimatillah hitam mati min kulli syaitani wahab mati wa min kulli aynil lama Aku mohon perlindungan Allah untuk kalian berdua Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain Supaya dijaga Allah dari apa? Min kulli syaitan dari setan Wahammah binatang berbisa Wa min kulli aynin dari pandangan mata Lammah yang menyebabkan sesuatu yang dapat mudaratkan mencelakakan berawal dari mata melihat orang punya harta melihat orang punya kuasa melihat orang punya macam-macam lah saya tidak boleh sebut nama merek mobil nanti jadi iklan gratis jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain kecuali berpegang dengan Islam ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah ittaqullah takutlah kalau kau mati menghadap Allah apa yang akan kau bawa haqqa tuqatih sebenar-benar takut wala tamutunna illa wa antum janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan muslim kita mau mati mulutnya mengucapkan Sakratul maut La ilaha Kan mudah mengucapkan La ilaha illallah itu Pak Ustaz Paling mudah mengucapkan La ilaha illallah Lebih mudah mengucapkan La ilaha illallah Daripada mengucapkan Abdul Somad Abdul Somad Bibirnya tiga kali rapat Abdul Somad tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah enggak perlu bibirnya rapat la ilaha <tik> kenapa ucapan yang paling ringan adalah la ilaha illallah karena mati adalah saat yang paling berat makanya kita selalu mengucapkan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ringankan kami waktu sakratul maut ucapannya ringan tapi tak semua orang bisa mengucapkannya makanya kita mesti ditolong orang lain lakino mau takut talkinkan orang yang mau mati itu ke telinga sebelah kanan la ilaha illallah kenapa ditalkinkan karena berat godaan yang luar biasa mudah-mudahan kita ringan sakratul maut jangan sangka oh, Ustaz Abdul Somad kan Ustaz dia di sakratul maut itu nanti kalau ada jamaah yang mau ngajari kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad mau meninggal dunia diajari lakinu talkin atau tidak tetap diajarkan jangan sampai nanti ada anak muda yang bisikan la ilaha illallah Ustaz Abdul Somad gak usah diajari dia udah tahu wacanya siapapun itu sunnahnya tetap dibisikkan la ilaha illallah supaya apa? karena ringannya adalah dengan pertolongan La tuqra'u fi amrin asirin Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit 
illa yassarahullah kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam mukadimah surat Yasin kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit perkara yang susah dimudahkan Allah maksudnya adalah membacakan Yasin ketika orang sedang sakratul mau itu dulu sekarang orang mau ninggal hidupkan TikTok anak-anaknya streaming Hai guys bapak saya mau mati mau sebelah tapi kalau kita istiqomah pengajian subuh ini insyaallah kita semua diberikan husnul khatimah insyaallah